오늘 강연은 김재은 교수께서 해주시겠습니다. 용품 30장입니다. 
우리의 원래 마음은 원래 분별과 집착이 없고 엄마 부족한 것입니다. 그 원래 마음이 곧 어, 성품이고 심정입니다. 이 심정 개발을 잘 하는 사람은 마음을 사랑할 때이 원상에 지공무사하게 쓰는 것입니다. 어, 이처럼 우리 모두 다 함께 선악이 없고 분별 주착이 없는 우리의 본래 마음에 심력을 들려서 다른 사람의 악한 기운과 독한 기운까지도 풀어줄 수 있는 큰 공부인이 되기를 기원합니다. 감사합니다. 아. 마이크 소리가 좀 약하죠? 예. 그래서 그래도 우리 재현 씨 소리 잘 들리던가요? 네. 예. 아유, 다행입니다. 우리 좋은 우리 연구 막 공부하는 저 소리가 안 들리면 어쩔까? 걱정했거든요. <웃음> 아유, 우리 재현 씨. 예쁘기도 하고. <웃음> 그죠? 공부들이 열심히 해주셔서 이렇게 발표해 주셨습니다. 결국은 이제 재현씨께서 우리의 악한 기운과 독한 기운을 풀려면 먼저 우리의 마음의 본래 내 마음이 네, 분별지착이 없는 그게 우리의 본래 마음임을 어, 깨달아서 크기에 많은 그 공을 들이면 그걸 뭐 심전 개발이라 그러죠? 내 마음밭을 개발하는 거죠. 그래서 개발을 많이 하게 되면 자연히 악한 기운과 독한 기운이 다 풀어져서 어, 상대방의 악한 기운과 독한 기운까지도 풀어질 수 있다 라고 하시면서 우리, 이제 우리 본래 마음자리를 어, 깨달아서 거기에 많은 어, 그 마음을 챙기는 공을 드리자 라고 이제 그렇게 제가 이렇게 한번 정리를 해보았어요 예. 그 아주 마무리를 이렇게 잘 해주셔서 감사드립니다. 아, 이제 재원 씨, 우리 강연에 이어서 이제 제가 또 연말성 구현해서 올리고 삽니다. <웃음> 네, 우리 재원 씨 말대로 저도 그렇게 생각했어요. 우리가 악한 기운과 독한 기운을 풀려면 먼저 우리들의 본래 마음자리, 우리 본래 마음자리는 선도 악도 없다는 것을 우리는 먼저 알아야 돼요. 네. 내 마음에는 악한 기운과 독한 기운이 원래 존재하지 않아요. 그래서 이 마음을 먼저 이제 내가 깨달아야 되겠어요. 그래서 저는 이제 이것을 어 이렇게 선악을 초월한 우리 마음은 지선이다. 고락을 초월한 극락이다 라고 이렇게 해보이다 지어봤어요 우리 마음자리 그래서 본래 우리 마음자리가 무엇인가 그래서 선, 선이나 악이나 그 뿌리는 전부 다 이, 이 우리의 성품의 바탕에 있어요 서, 성품이 바탕에서 선과 악이 이렇게 나오거든요 원래 선악이 없는 그 밭에서 이제 습관 한 생각에 따라서 이제 선과 악이 나타나고 고아 낙도 그 뿌리는 전부 다 성품의 바탕에 있어요. 예, 그래서 이제 이걸 모르는 사람은요, 이걸 모르게 되면 선이나 악이 이제 우리에게 인연이 오잖아요, 그죠? 이제 오면 거기에 사로잡혀 버려요. 예, 그걸 모르는 사람, 그게 전부인 줄 알고, 그리고 고아 낙이 우리에게 오잖아요. 그럼 거기에 사로잡혀 버려요. 이 마음을 모르는 사람. 근데 이 마음을 아는 사람은 선이나 악한, 악이나 고안하게 나에게 다가와요. 우리가 지은 바대로 나타나거든요. 이렇게 나타날 때이 성품 자리를 깨닫는 사람은 그 성품을 딱 챙기게 되면 해서 선과 악이나 고안하게 사로잡히지 않게 돼요. 않게 돼요. 그래서 어떤 인연이 나에게 와서 나를 
어, 괴롭게 하고 힘들게 해도 이 성공사를 깨달은 사람은 음, 이 악한 기운이나 독한 기운이 생겨나질 않아요. 그런데 이 자리를 모르면 어, 그 인연의 <웃음> 선은 선으로 악은 악으로 또는 선에서 악으로 악에서 선으로 이제 이렇게 우리가 대응을 하게 돼 있어요. 그래서 우리는 그 업에 그걸 업이라고 그러는데 그 업의 순환을 벗어날 수가 없죠. 그래서 이제 선이 오면 선이 오면 선에 사로잡혀서 자만하게 되고 악이 오면 악에 사로잡혀서 원망하고 미워하고 그런 마음이 일어나게 돼 있어요. 우리는 그래서 이제 제일 먼저 우리 마음은 선이 와도 선에 물들지 않고 악이 와도 악에 물들지 않는다는 것을 먼저 제가 말씀을 드리고 싶어요. 절대로 물들지 않아요. 그걸 보고 이제 우리 성가에도 많이 이야기듯이 그걸 내 마음이 그렇게 물들지 않는다는 것을 그 노래하는 게 있잖아요. 어, 연잎에 연잎에 비 내리니 구슬만 공굴더라 이다지 내린 비가 흔적이 어디론고 내 맘도 이와 같으면 연하대인가 하느라 하는 성가가 있죠. 우리 마음은 연하대예요. 그래서 이 마음을 깨달아서 그 마음을 지킨 사람은 어떤 소리가 들려도 어떤 현상이 와도 거기에 막 와요. 인연 따라서 내가 지은 바에 따라서 안올 수가 없어요. 그게 정업이거든요. 정업은 남면이라 왔을 때 우리가 이 성품자리를 딱 깨달아서 그 마음을 지키는 사람은 마치 연잎에 비 내리는 것과 같이 전혀 그 비에 연잎이 물들지 않는다는 거죠. 그래서 어, 우리는 악한 기운과 이 독한 기운이 생겨나지 않아요. 그런데 이 성품자리를 모르게 되면 이제 그게 원망이나 미움이 이제 발생하게 돼 있어요. 그래서 이제 발생했을 때 다시 성품자리를 챙기면 또그 악한 기운과 독한 기운은 있을 것 같았어. 꿈과 같았어. 금방 이것은 본래 그 모습이 공하기 때문에 금방 이게 사라져요. 나중에라도 챙기면 이 마음은 챙기면 사라지는데 이 마음을 모르는 사람은 한번 원망이 일어나면 도저히 그 원망심을 때 놓지를 못해요. 한번 미움이 일어나면 그 미움을 절대로 놓지 못하고 그게 사로잡혀서 그 자기 몸을 상하면서 내 주변, 내 가족, 내 이웃에게까지 그 악한 기운이 이제 영향을 미치게 돼 있어요. 그래서 굉장히 무서운데 어, 그 전원이 있잖아요. 그러면 아까 우리 재원 씨가 했듯이 이 악한 기운을 어떻게 풀 것인가? 결국은 결국은 이 성품이라는 우리 본래 마음을 챙기는 방법 외에는 길이 없더라고. 어떻게 해야지 그 경계를 당해서 이 성품을 챙길 것인가? 원래 내 마음에는 악한 기운과 독한 기운이 없으니까. 본래 없는 그 마음 자리를 챙기는 방법 외에는 그 악한 기운과 독한 기운을 이제 풀낼 길이 없어요. 이제 그렇게 우리가 그 마음을 다 챙기고 보면 무슨 일이 벌어지느냐 하면 그 악한 기운과 독한 기운 마저도 본래 청정하다는 걸 깨치게 돼요. 그래서 이 세상에는 있는 그대로 모든 존재가 그대로 청정 법신 부림을 알게 돼요. 이렇게 되면 그 악한 기운과 독한 기운이 자리 잡을 수가 없어요. 이걸 이제 우리 교도님들이 잘 아는 예화 있잖아요. 저는 이 예화가 너무 우리 
오빠한테 도움이 된다 싶어요. 무슨 이야기냐? 밤중에 길을 가다가 뱀을 보고 놀랐는데 다음날 아침에 그 다시 가서 보니 그것이 뱀이 아니고 새끼줄이었더라. 이러고서 내, 내 귀에 들리는 소리가 나를 욕하고 비난하는 소리가 뱀이었는데 성품을 챙기고 다시 들어보니 그 소리는 뱀이 아니고 이게 바로 천정법신물이었다는 거죠. 이 세상 마물. 이거 놀라운 이제 기적인 줄 아는 거예요. 한 성품을 챙기고 나면 그 어떤 소리도 그 어떤 형상도 그 어떤 모습도 그 어떤 악하고 독한 탐진치마저도 그 성품 안에서는 모두가 다 뭘로 바뀌느냐 면 천정법신물로 바뀌어버려요. 왜 그러냐 면 본래 그렇게 돼 있어요. 그래서 이 성품을 책임을 해서 이 악한 기운과 독한 기운이 내 안에서 녹아나기도 하지만 그 한마음을 챙겨서 경계를 대하게 되면 경계가 그대로 청정 법신불 아님이 없다는 걸 이제 깨닫게 돼요. 그러면 안과 밖에 어떻게 돼요? 내 안도 청정해졌고 밖도 밖에도 어떻게 됐어요? 그래서 안과 밖이 청정에 있어서 내외 중간에 한 티끌도 없게 되는 거예요. 이제 이렇게 되면 악한 기운과 독한 기운이 자리 잡을 수가 없다는 거죠. 이게 이제 쉬운 일은 아니니까 그렇다 이거예요. <웃음> <웃음> 그렇다 이거예요. 이제 그렇다 이거예요. 그렇지만 이게 쉽지 않죠. 그래서 우리가 이제 이게 어, 어렵고 어려워요. 제가 저도 쉽지 않아요. 저도 이거 알아요. 이제는 옛날에는 이걸 정확히 몰랐어요. 몰라가지고 헤매고 방황하고 그랬었는데 이제는 알아요. 지금 내 경계가 뭔지를 안다 이 말이. 그리고 내 참마음이 무엇이 참마음인지 이제 안단 말이에요. 그런데 이게 안 챙겨서 안 챙겨서 그렇지만 모르는 것보다는 어때 알면 나중에라도 어때 나중에라도 정신 차린 수가 있잖아요. 그죠? 근데 이것마저도 모르는 사람은 영원히 한번 원망이 일어나면 그 원망에서 헤어날 길이 설사 그렇게 일어났더라도 이 다시 한번 이 성품자리에 대한 자랑이 일어나면 이 원망이나 악독한 기운은요 서서히 없어지는 게 아니에요 한 방에 없어져요 이 법당이 깜깜한데 어둠을 물리치려면 서서히 없어지니까 아니면 순간이 없어지니까 어떻게 하면 없어지죠? 불을 켜는 순간 어둠은 없어지게 되어있어요. 우리가 이 맑고 깨끗한 한 성품 한번딱 한 챙기는 순간 그동안 수십 년간 무거웠던 악한 기운과 독한 기운은 어때요? 순간적으로 그걸 보고 마치 누가 그랬어요? 천년의 동굴 속에 어떤 천년 동안 깜했던 동굴을 어떤 고고학자가 발견해서 횃불을 탁 켜는 순간 천년의 동굴이 어떻게 됐어요? 어둠이 밝아서 그런 거야. 이제 이런 것도 다 알아. 뭐 그렇다는 것도 알고 알아. <웃음> <웃음> 이제 이제 하도 본문을 많이 들어갖고. 좀 알겠어. 해야지. 한 방에 불을 켤수 있나? 그래서 내가 그 경계 앞에서. 그죠? 어, 한 방에 잘 됐습니다. 이게 이제 많은 시행착오를 겪어야 됩니다. 
혹시 넘어져 갖고 많이 아파해보고 눈물도 흘려보고 하는 고통을 지낸 자만이 이제 여기에 대해서 그, 그 고통을 벗어나고자 하는 강한 욕망이 생겨요 강한 욕망이 생기면서 이런 동문이 귀에 들어오기 시작합니다 하, 내가 그동안 고통스럽고 어둡고 힘들었던 이유가 네 한마음, 내 본래 한마음, 이 한마음을 몰라서 그랬구나 그 원망과 미움이 전부인 줄 알고 그게 내가 매달려서 살았구나 하는 걸 알게 돼요 그러나 다행스럽게 얼마나 감사하고 고마운지 본래 우리 마음은 어때요? 본래 우리 마음은 선도 악도 없는 지선자리더라고요 그게 없었다면 우리는 돌아갈 집이 없었잖아요 어린아이가 하루종일 밖에서 장난치고 놀다가 밤이 되면 해가 뉘엿 뉘엿 기울면 어디로 돌아갑니까? 그 어린아이가 마음껏 놀수 있었던 이유는 뭐예요? 돌아갈 집이 있기 때문이죠 우리가 많이 힘들고 괴롭고 어려워도 우리에게는 희망이 있다 그 모든 고통과 그 소멸된 자리가 우리에게 있다 없다? 있더라 하는 거예요 그래서 우리는 돌아갈 우리가, 우리가 돌아갈 곳이 있어요 우리의 신앙처, 저 법신불 이론사, 우리들의 말고 깨끗한 한, 그, 한 마음을 그 자리가 우리에게는 없으면 우리가 희망이 없는데, 그게 분명히 우리에게는 있기 때문에 희망을 가지는 거예요. 그래서 오늘 또 법신불 사안이시여 하고 두 손을 모으면서 우리가 기도를 하는 거예요. 그 희망이 있기 때문에. 자, 그런데, 저는 어, 또 우연히 제가 그한 성품을 한 성품을 챙길 수 있는 정말 우연히 또 제게 어, 전광 스카처럼 이렇게 TV 보는데 어, 제 마음을 챙길 수 있는 그런 법문을 제가 들었어요. 그게 뭐냐면 어떤 사람이 어떤 남자분이 있는데요 그 남자분이 그 위에다가 죽기를 세워요 저는 지금 이렇게 저는 넘어지죠 근데 그분은 여기다 세워요 요것만 세우는 게 아니라 요 위에 볼펜을 볼펜을 얹어요 이렇게 얹어가지고요 요걸 딱 세워요 그리고 요 위에다 
나는 뭘 써야 돼? 마음의 중심을 써야 돼. 그 생각이 확 오는 거예요, 제가. 그러면서 제가요, 제가 마음의 중심이 딱 잡힌다면 그 어떤 경우에서도 제 마음이 노란하지 않잖아요. 안정이 돼 있잖아요. 제가. 제가 안정이 돼 있잖아요. 그럼 도대체 마음의 중심은 그래서 어떤 상황, 어떤 경계가 오더라도 제가 거기서 어떻게 해요? 마음의 중심을 딱 잡을 수 있으면 저는 노란함도 어리석음도 그림도 그래서 어때 악한 기운도 독한 기운도 그 안에는 어때요? 다 노만하잖아요. 그래서 그것이 다 노만한 사람이라야 어때 상대방의 상대방의 악한 기운과 독한 기운을 녹여줄 수 있느냐 그랬어요. 그게 어디 많이 나오냐면요 선도금이 많이 나와요. 선도금에 보면 그 뭐죠 우리들의 정신을 말히고 이렇게 해야만 어때요 악도 중생을 제도하는 대법사가 된다 그랬어요 보면 한 <웃음> 읽어볼게요 세간호 애착 탐착을 여의고 매일 법서를 들어 정신을 밝히고 정력을 얻어나가면 자신의 천도만 될뿐 아니라 그 법력이 포공법계에 사무쳐서 이 주위에 살고 있는 미물 곤충까지도 부지중 천도가 될수 있나니 비야근대 태양광슬이 눈과 얼음을 녹히려는 마음이 없이 무심히 비치건만 눈과 얼음이 자연 녹아지듯이 사신상념이 없는 도인들의 본력에는 범부 중생의 업장이 부지 중에 또한 놓아지기도 하나니라. 또 이런 법문이 있어요. 탁한 기운이 점점 가라앉고 실령하고 맑은 기운이 구천에 솟아올라 시방상계가 그 두렷한 기운 안에 들고 육도사생이 그 맑은 법력에 쌓여 제도와 천부를 아울러 받게 되나니 그래서 어 제가 마음의 중심을 딱 잡으면요 잡차게 되면 그 성품을 챙긴 거예요 딱 챙기게 되면 제 힘으로 어떻게 된다고요? 우리 교도님들이 무슨 근심 걱정을 다 살다 보면 있을 거 아니에요 갖고 왔어요 근데 저만 딱 보면 어떻게 돼요? <웃음> 그 근심 걱정이 눈 녹듯이 태양광신에 눈이 녹듯이 누가 나 버려야 되는 거잖아요. 그잖아요, 그죠? 그리고 제가 선도제를 오늘 지냈는데 제가 마음의 중심을 딱 잡고 선도제를 지내면 어때요? 영가의 애착, 탐착, 원착이 어때요? 한동안 하는 거예요. 저의 그 법력을. 그래서 제가 이 마음의 중심에 대해서 깊은 자각을 가지면서 그러면 마음의 중심은 어떻게 마음 도대체 어떻게 될게 어떻게 하는 것이 마음의 중심을 잡는 것인가 그 사람은 물, 물건의 어, 중력을 발견해서 물건을 세워요 그럼 나는 어떻게 해서 마음의 중심을 아, 어떤 상황에서도 제 마음이 어때요 흔들 흔들리지 않고 저 바위처럼 철주의 중심이 되고 석벽의 외면이 돼요. 부귀 영화도 그 마음을 발견하지 못하고 무기와 근세로도 그 마음을 항복받지 못하네요. 이제 그게 이제 가능해진단 말이에요. 그럼 어떻게 해야지 마음의 중심을 잡는 것인가 이제 그렇게 제가 들어가면서 그래 마음의 중심은 이렇게 잡는구나. 
대중사님이 그랬잖아요. 우리의 마음은 어느 도 단의 입장처인데 유무초로 생산입니다. 그래서 대중사님은 열반하시기 전에 뭐라고 하셨어요? 다시 한번 간곡히 너희들에게 부탁하니 유는 무로 무는 주로 우리 본래 마음은 유와 무가 하나로 되어 있어요. 그래서 동하여도 동하는 바가 없고 성하여도 성하는 바가 없고 동정 이로해 그러면 내 마음을 어떻게 중심을 잡을 것인가? 제가 교도님들을 볼때볼때 볼 교도님들은 유의 유 성성의 유 그럼 그 나타난 그 성성함에 뭐가 함께 있어야 돼? 적적이 함께 있어야 돼. 제가 교도님들을 바라볼 때 그래서 교도님들을 볼때 교도님들이 어떻게 보여야 되냐면 이 세상 마음으로 돌려 그렇게 돼 있습니다. 그래서 이걸 대중사님은 불생불멸과 인과 공이 서로 바탕하여 그렇게 주셨어요. 그러면 제가 중심을 어떻게 하면 중심을 잡는 것인가? 지금 저 교도님들은 제게는 인과예요. 그럼 이 인과를 만났을 때 제가 제 거기다가 뭘 세워야 돼? 뭘 거기다 세워세요? 뭐가 거기 가 있어야 돼? 불생, 분별이 가야 돼. 제가 교도님들을 바라볼 때, 호흡이 돼야 돼. 태어나지도 않고 죽지도 않은 이 호흡. 그래서, 불생, 분별과 인과고, 어떻게 해야 돼요? 서로 딱 바탕할 때, 그때 뭐가 세워져요? 마음에 중심이 딱 세워져요. 그걸 이런 사소 할 때도 돼 거기서도 제가 뭘 세워야 돼그 소리를 통해서 뭘 세워야 돼 마음의 중심을 잡아야 돼 교도님들을 눈으로 볼때 거기서 제가 또뭘 잡아야 돼 마음의 중심을 딱 세워야 돼 그래서 유무초리 그렇게 되면 제가 어떻게 마음의 중심이 딱 잡혀서 그 어떤 비바람 입으로도 저는 어떻게 흔들리지 않을 거예요. 마음에 뭐가 돼요? 완전히 세워져서 그래서 이제는 제가 어, 마음 이렇게 굉장히 이게 중심을 그래서 이제는 밥을 먹으면서 지금 너 지금 중심 잡고 있니? 마음 마음 챙겼니? 마음을 챙긴다는 건 뭐예요? 내 본래 마음을 챙긴다는 것은 성성적적 눈을 뜨면 성성적적 눈을 감으면 적적 성성한 그 상태가 되는 거예요. 그 주로 이제 눈을 많이 뜨고 소리를 듣고 살잖아요. 우리가 요란해지고 어리석어질 때는 주로 눈으로 볼때 소리를 들을 때잖아요. 그럼 그 소리 들을 때 제가 어떻게 해야 돼? 제 마음 그 소리를 어떻게 들어야 돼? 뭐가 돼? 그래서 성성 적절이 돼. 그러면 제가 어떻게 돼? 마음의 중심이 딱 잡힌 거야. 그렇게 딱 잡고 있으면 이제 독경을 할 때도 그 중심을 다 세우는 거야. 마음에. 지금 네가 마음의 중심을 잡고 독경을 하느냐? 네가 밥을 지금 눈으로 볼때 사물을 볼때 네가 마음의 중심을 네가 지금 마음을 챙겼느냐 못 챙겼냐 하고 제가 저를 이제 책 이렇게 하는 거예요. 그래서 어떤 무엇을 보더라도 어떤 것을 보더라도 제가 거기서 떼요 중심을 잡아야 돼. 그래서 넘어져야 돼안 넘어져야 돼. 넘어지지 않고 안정이 돼요. 그래서 저는 그, 어, 그 프로그램을 보고 나서 
너는 지금 얼마나 마음의 중심을 그동안 많이 챙겼냐고 했더니 정말 이렇게 많이 못 챙기고 살았어요. 그래서 제가 아주 작은 것에 그 사람은요 아주 작은 물건 하나에서도 어때요? 중심을 세고요. 하나 냉장고 있죠? 냉장고도 기울여 갖고 세워요. 모퉁이를 이렇게. 그것도 울퉁불퉁한 바닥에서. 그래서 아주 작은 것에서 중심이 잡고요. 아주 큰 데서도 중심을 잡더라고요. 그러면 우리가 아주 작은 그냥 이 교전책 하나 보는 데서도 여기서도 뭘 잡아야 돼? 중심을 잡아야 돼. 그리고 아주 요란한 경계가 왔을 때도 돼. 중심이 잡아야 돼. 그래서 대동사님께서 유난으로 제가 눈을 뜨면 주잖아요. 그건 비밀 있잖아요. 나타났잖아요. 그게 제가 뭐가 가있어야 돼요? 유는 물어. 유는 물어. 지금 네가 교도님들을 보는데 네 마음이 지금 뭐가 돼야 된다? 뭐가 돼야 된다? 지금 뭐가 되고 있느냐? 그래서 중심을 잡고 있느냐? 하고 제가 이렇게 마음을 챙기는 엄청난 기기를 그 프로그램에서 제가 만나게 됐거든요. 그래서 어떤 상황에서도 그 마음을 챙기면 제 마음에는 악한 기운과 독한 기운이 다 어떻게 됐어요? 풀어져가지고 어, 상대방의 악한 기운과 독한 기운까지 어떻게 제가 어떻게 할수 있어요? 녹을 수가 있는 거예요. 상대방의 얼음이 얇으면 빨리 녹을 것이고 상대방의 얼음이 어때요? 두꺼우면 시간이 더 걸리겠죠. 그죠? 이게, 이게, 이게 내가 갖고 있는 게 아니라 이 주권이 상대방한테 있기 때문에 그것이 좀 힘들어요. 그 시간이 걸려요. 그렇지만 우리는 믿음을 갖고 이 이론에 대한 법신분에 대한 믿음을 갖고 그 마음을 다 그게 중심을 잡고 있으면 반드시 어떻게 된다? 이론어? 뭘 얻는다? 위력을 얻게 돼 있어요. 이런 위력을 얻게 돼 있어요. 제가 요즘요, 어, 머리가 하도 빠졌어요. 연구하다, 연구하다. 아, 이제는 내가 한번, 옛날에 제가 어렸을 때는 빨리 비틀어 머리를 감았었거든요. 그래서 내가 빨리 비틀어 머리를 감고 식초를 한번 해보자. 그랬어요, 제가. 저는 머리 감을 때는 바닥에 새까매요. 한 옷품 지어갖고요. 뭐야. 그리고 감고 나서 머리 틀고 빗고 하면 또 바닥에 돼요. 수고했어요. 근데 제가 그렇게 하고 나서부터 머리를 빗잖아요. 머리가 하나도 밖에 없어요. 오, 신기해요. 이게 뭐예요? 식초의 뭡니까? 식초의 위력이에요. <웃음> 어, 정말 신기했어요. 그렇지만 <웃음> <웃음> 당연히 샤프 다 팔고 없어요. <웃음> 물론 그 샤프가 더 좋지만 한방 샤프로 좋지만 제가요. 그래서 저희가 제가 이제 쓰려고 모아놓은 샤프가 한두개 있거든요. 아 이거 너무 드려야 되겠다. <웃음> <웃음> 이력을 얻을 수 있다는 것에 대한 말씀을 드립니다. 감사합니다.